Appelez-moi professeur Mendes, s'il vous plaît. Désolé. Je... <rire> Mais non. <rire> C'est une blague. <rire> OK. Commençons. Je suis prêt. De quoi j'ai l'air Bonjour Hélène. Hélène, Hélène, Hélène. J'ai choisi Hélène lorsque qu'on était encore jeune. Elle était belle, élégante. J'ai tout de suite voulu lui donner une vie de rêve. La maison, la voiture. Quand elle voulait quelque chose, elle n'avait qu'à demander. Ricardo et moi, nous formions le couple modèle aux yeux de nos amis. Il disait qu'on formait le couple parfait. Ricardo travaillait à l'université. Et nous vivions dans une belle maison, décorée avec goût. Partout où j'allais, j'étais la femme du professeur. Je n'ai jamais eu de souci d'argent. D'ailleurs, je n'ai jamais eu de compte en banque. C'est Ricardo qui s'occupait de tout. C'est lui qui choisissait mes vêtements, c'est lui qui décidait même de ce qu'on allait manger. J'ai bien conscience que j'ai un effet sur les femmes. J'ai reçu des avances avec les années. Mais je suis toujours resté fidèle à Hélène. Et moi, je vieillissais. Je le voyais bien quand je me regardais dans le miroir. Et Ricardo me disait que je n'étais plus aussi belle que dans ma vingtaine. Et qu'à mon âge, je devais me couvrir un peu. On vieillit. C'est la vie. Mais on peut tout de même garder son élégance. À un certain moment, je ne voulais plus me montrer nu devant lui. Je sentais qu'il ne me désirait plus. Et que je n'étais plus à son coup. Est-ce que je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît Quand il a pris sa retraite, je suis devenue le centre de son univers. Il me surveillait, il écoutait mes conversations au téléphone et était très, très jaloux. Et ça s'est empiré avec le confinement. Là, j'en pouvais plus. J'aurais voulu le confronter ou le quitter, mais je n'ai pas osé. Il avait toute une réputation. Je me demandais si les autres allaient me croire. Et le pire, c'était que j'allais tout perdre. La maison, la voiture... L'argent, je n'avais rien à moi. On nous dit souvent que nous sommes un modèle de couple. J'ai toujours tenu à préserver ça. Et là, j'étais épuisée. Je me cachais parfois dans la salle de bain juste pour avoir la paix. Un jour, à l'épicerie, j'ai vu une affiche d'un organisme en violence conjugale. Je ne pensais pas que ça s'adressait à moi. Mais j'étais tellement au bout du rouleau que j'ai appelé en cachette. Et là, j'ai réalisé que c'était ça qu'il fallait que je fasse. 